നിന്റെ സായിപ്പിനോട് എന്ന് പറഞ്ഞേക്ക് തോന്നും പോലെ വിലയും കുറയ്ക്കാനൊക്കില്ലെന്ന് ചോര വെള്ളമാക്കിയിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇന്ന് കൊഴുത്ത് കാറ് ചുറ്റി നടക്കുന്ന നിന്റെ സായിപ്പിന് അത് മനസ്സിലാവില്ല നിനക്കറിയാമോടാ ഇത് വിറ്റ കാശ് കിട്ടിയെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ അടുപ്പ് പുകയും അവൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു ഇന്ന് തന്നെ അവൻ അടിച്ചൊതുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ വേണ്ട ഇതിനൊക്കെ കൈക്കൂലി കൊടുത്ത് വസ്ത്രമൊക്കെയാണ് വേണ്ടത് എനിക്കും അങ്ങനെയാണ് തോന്നുന്നത് നീ പോട നാട്ടുകാരൊക്കെ തല്ലുകൊണ്ട് ഞാനാണ് അത് അസാരമില്ല നമ്മളെയുമാരോട് പിണങ്ങിയാൽ വേഗത്തിലൂടെ കച്ചവടത്തിന് വരും അതൊരിക്കലും സംഭവിക്കാൻ പാടില്ല എന്താ കലിനാക്ഷന്റെ മുഖത്തിൽ വല്ലായ്മ സായിപ്പിനോടുള്ള ആത്മാർത്ഥം കൊണ്ടാണ് ഞാൻ വഴക്കുണ്ടാക്കിയത് മേലല്ലാതുണ്ടാവില്ല എന്തിനാണ് പറയുന്നത് ആ ഇനി മുതൽ രാവിലെ ഒമ്പത് മണി മുതൽ വൈകുന്നേരം അഞ്ചു മണി വരെ കമ്പനിയിൽ ജോലി ചെയ്യും മാസം മാസം ശമ്പളം വാങ്ങിക്കും അത്ര തന്നെ ആ അത് പിന്നെ ആലോചിക്കാം നാളെ ഒരു അൻപത് രൂപ നീ കമ്പനിയിൽ നിന്ന് വാങ്ങിച്ചോണം ഞാൻ സണിയോട് പറഞ്ഞേക്കാം എടാ ഞാൻ വിചാരിച്ചാൽ ആരും വേണമെങ്കിലും ജയിലിൽ പിടിച്ചിടാൻ കഴിയും പക്ഷെ അത് കാരണം നമ്മുടെ ബിസിനസ് തയ്യാറാകാൻ പാടിക്കും ആ ബിസിനസ് ബിസിനസ്
ഇവരൊക്കെ പാവങ്ങളാണ് അവരെ ഉപദ്രവിക്കരുത് മനസ്സിലാണ് വിഷമിക്കണ്ട ന്യായമായ വില ഞാൻ നികത്തരാം അത് മതി വിലയാണ് അതുകൊണ്ട് കരിപ്പെട്ടി കൽപ്പം വില കൂട്ടിത്തരണം ശരി ഞാൻ ആലോചിക്കട്ടെ ഞങ്ങൾ വയ്ക്കട്ടെ ആ ശല്യം അങ്ങനെ ഒഴിഞ്ഞു പക്ഷേ അവന്മാരെ അടിക്കുമെന്ന് എനിക്ക് പേടി അത് രണ്ട് രണ്ട് കരിമ്പനിയാ ഉച്ചു പോകുമില്ല ഈ രണ്ട് ലെറ്റർ ഇപ്പൊ തന്നെ പോസ്റ്റ് ചെയ്യണം ഞാൻ കമ്പനിയിലോട്ട് വരാതിരിക്കായിരുന്നു കുട്ടനെ പറയാറി പറയാറി വയ്യാണ്ടായല്ലേ ഇരുപത്തഞ്ച് വർഷമായി അവൻ നമ്മളെ വരണം എന്ന് കയറുകയാണ് ഭയങ്കരമായി സണ്ണി സർ ഓഫീസ് വിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് വരണം ഇവിടെ ഷട്ടിൽ കോക്ക് കളിക്കാൻ ആളില്ലാതിരിക്കുകയാണ് വരാ വാ ഇതിലേ വാ വേണ്ടട ഇതുവഴി പോവാം ഇതാണെന്ന് എളുപ്പവഴി ഓഹോ നിനക്കാ പെണ്ണിന്റെ വീട്ടിന്റെ അതുകൂടി ഒന്ന് നടക്കണം അല്ലേ ആ അത് ശരി അവക്ക് എന്നെ ഭയങ്കര പേടിയാ നീ വല്ല തെമ്മാർത്ത കാണിച്ചു ഏയ് ഞാൻ അവളുടെ വിരളി പോലും തൊട്ടിട്ടില്ല പക്ഷെ ഞാൻ അടുത്ത് ചെല്ലുമ്പം അവൾ കിട്ടി കിട്ടിട്ടാന്ന് വിറയ്ക്കും അവളാണെങ്കിൽ ഒരു കൊച്ചു പെണ്ണ് നീ ഒരു ഭയമില്ലാത്തൊരു തടിമാണ് ഇനി അവൾ പേടിക്കാതിരിക്കും എന്നാലും അവക്കെന്നെ ഇഷ്ടമാ എന്നാ പിന്നെ വായി നോക്കി നടക്കാവേ അവളെ കെട്ടിക്കൂടെ അവളെ പിന്നെ നോക്കാ ഞാൻ ചോദിച്ചാൽ ഉത്തരം പറ കേട്ടാ പക്ഷേ കുറച്ച് കഴിയട്ടെ സ്ത്രീധനമായിട്ട് അവക്കൊരു പൈസ കിട്ടുമെന്ന് തോന്നില്ല അത് മാത്രമല്ല ആ കുടുംബത്തിന്റെ ഭാരം മുഴുവനും നിന്റെ തലയിൽ പോകും ആ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ സ്വന്തമായിട്ട് കുറച്ച് കാശ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് കെട്ടാവെന്ന് വിചാരിച്ചത് ചിങ്ങമാസ്തി നല്ല മഴ കാണുമോ കല്യാണ ദിവസം മഴ പെയ്യണോ ആ മഴ ഉണ്ടെ കൊള്ളാമായിരുന്നു തണുപ്പ തവളെ അങ്ങ് കെട്ടി പിടിച്ചോ ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ ദിവസം തന്നെ അവൾ ചത്തു എടാ പെണ്ണ് കെട്ടു ദിവസം കെട്ടി പിടിക്കാനും മുത്തം വെക്കാനും മാത്രല്ല പിന്നെന്തിനാ ചോറും കറിയും വെച്ചാണ് അതിനെനിക്ക് എന്റെ അമ്മയുണ്ടല്ലോ ഞാൻ മാത്രം എങ്ങനെയാണ് ഒരു മറുപടി പറയണേ എന്റെ മകളെ മുത്തനെ കൊണ്ട് കെട്ടിക്കുന്നത് എനിക്കിഷ്ടമാണ് അത് പറയാനാണ് ഞാൻ വന്നത് ബാക്കി കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ വേണ്ടപ്പെട്ടവരുമായി ആലോചിച്ചിട്ട് തീരുമാനിച്ചാൽ മതി ആ മുത്തം വന്നു ഞങ്ങൾ നിന്റെ കല്യാണ കാര്യം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുമായിരുന്നു ആ നീ അന്തം പിടിക്കൊന്നും വേണ്ട പെണ്ണ് എന്റെ മോള് തന്നെ പാലമ്മ അതൊക്കെ വലിയവർ തീരുമാനിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളല്ലേ ആ അതാണ് ഗുരുത്വം എന്നാ പിന്നെ അമ്മയും മോനും കൂടെ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും ഞാൻ പോണു ആ ഇവന്റെ ചിറ്റത്തിനെ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് അയക്കാം അത് മതി പിന്നെ ഒരു കാര്യം എന്റെ മകളെ കിട്ടുന്നവന് പതിനഞ്ച് പവന്റെ ഉരുപ്പിടിയും മൂന്നേക്കർ പുരയിടവും കൊടുക്കും അത് ഞങ്ങൾക്കറിയാം ആ പറയുമ്പം പൊങ്ങച്ചം പറയുന്നതാണെന്ന് എനിക്കരുത് ഇത്രയും വലിയൊരു സ്ത്രീധന തുക ഈ നാട്ടിൽ ആരും കൊടുത്തിട്ടുമില്ല വാങ്ങിച്ചിട്ടുമില്ല അല്ലേ അപ്പം പോട്ടെ ആ നീ എന്ത് പറയുന്നതാ ഈ കല്യാണം വേണ്ടമ്മേ ആ പെണ്ണിന് എന്താ ഒരു കുറ്റം കുറ്റമൊന്നുമില്ല പിന്നെ ഞാൻ പിന്നെ പറയാം ിപ്പറ്റിക്ക് വില കുറച്ചത് കൊണ്ട് കമലത്തിന് എന്നോട് പിണക്കമാണെന്ന് എനിക്കറിയാം മറ്റുള്ളവരുടെ മുമ്പിൽ വെച്ച് എനിക്ക് ചെയ്യണം 
കമലത്തിന് ഇന്നുള്ള വിലയേക്കാൾ കൂടുതൽ രണ്ട് രൂപ ഞാൻ തന്നേക്കാം എനിക്ക് മാത്രം അങ്ങനെ ഔദാര്യം വേണ്ട അത് കമലത്തിന്റെ ഇഷ്ടം എന്നാ എന്റെ ഇഷ്ടം അയ്യോ ഉള്ളുകൊണ്ട് മുറിഞ്ഞല്ലോ ഞാൻ അത് തുടച്ചു തരാമായിരുന്നു പക്ഷെ കമലത്തിന് ഇഷ്ടമാവില്ലല്ലോ ആ ഇപ്പൊ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് തെറ്റാണെന്നും എനിക്കറിയാം അതുകൊണ്ട് കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കമലത്തിനെ എനിക്ക് കെട്ടിച്ചേരാം ഞാൻ നിന്റെ അപ്പലെടുത്ത് ഇന്ന് പറയാൻ പോകാം കമലം നമ്മുടെ ജാതിക്കായി മാസശമ്പളം വാങ്ങിക്കുന്ന ഒരേ ഒരാള് ഞാനാണ് നീ ഒന്ന് സമ്മതിച്ചാ മതി കമലം നിന്നെ രാജകുമാരിയാ ഒരു കാശും സ്ത്രീധനം വേണ്ടെന്ന ആ ബാലയും പറയും ഞങ്ങളുടെ ഭാഗ്യം ഒന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി പക്ഷെ പാലയന്റെ സ്വഭാവം അത്ര നല്ലതല്ല ചെറുപ്പമില്ലേ ഈ സംബന്ധം വേണ്ടെന്നാണ് എന്റെ അഭിപ്രായം അവനിപ്പാ കാളിപ്പലയെ വെച്ചോണ്ടിരിക്കുക ഓ അതൊന്നും നോക്കിയിട്ട് കാര്യമില്ല അവളെങ്കിലും പട്ടിണിയില്ലാത്ത ഒരു വീട്ടിൽ ചെല്ലും വാങ്ങിച്ചിട്ട് രണ്ടു കൊല്ലമായി അല്പം തകരാറ് നന്നാക്കാൻ കൊടുത്തതാ ചന്ദന് വലിയ തിരക്കായിരിക്കും പെണ്ണുകെട്ടാൻ പോയാലല്ലേ ആര് പറഞ്ഞു ഞാൻ അറിഞ്ഞു അങ്ങനെ ഒരു ഉപകാരം ചെയ്തു കൊടുക്കാൻ കരുതി നീ ഏതോ ഒരു കാളിപ്പലച്ചക്ക് ചിലവിനോട് വെച്ചോണ്ടിരിക്കല്ലോ അത് കീപ്പ് ഇത് വൈഫ് മനസ്സിലായില്ല കാളി ഒരു സ്റ്റെപ്പിനി മനസ്സിലായി നിനക്ക് മനസ്സിലാവും പക്ഷെ ഇവിടുത്തെ പല പനകേറുകൾക്ക് അത് മനസ്സിലാവും എനിക്ക് കണ്ടമാനം പോണുണ്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്ന പെണ്ണുങ്ങളെ അതുകൊണ്ട് എന്റെ കീപ്പായിട്ട് നോക്കി കമല എന്ത് പെണ്ണാണോ അവള മൊത്തം മാത്രമേ കിട്ടൂ ഒരു 